Herkese selamlar. Ben Doktor Mustafa Kalkan. YouTube kanalımda yeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarım daha böyle kurgulu, alışılmış YouTube videoları formatında videolardı. Ancak size böyle kendi çalışma odamdan seslendiğim yeni bir video serisine başlamak istedim. Bu bize ne sağlayacak? Böyle zaman zaman fırsat bulduğum her dakika oturup direkt bilgisayarımı açıp size anlatmak istediğim, aktarmak istediğim bazı önemli noktaları daha kolay bir şekilde anlatabiliyor olacağım. Diğer bir artısı da laptopumdan size direkt kendi görsellerimle, kendi bilgilerimle, kendi hazırladığım sunumları direkt gösterebilme ve onun üzerinden de size daha konu anlatır gibi anlatma imkanım olacak. İlk videolarımızda bildiğiniz gibi magnezyum ve D vitamini ile başladık. Çünkü çok önemli iki vitamin ve mineral. Biz ilerleyen dönemde imkanım olduğunda size birçok konu anlatıyor olacağım. Örneğin osteoartritten de bahsettiğimizde ben size önce D vitamini ve magnezyum videomu izlediniz mi diye soracağım. Bir diyabetten bahsettiğimizde, metabolik sendromdan bahsettiğimizde yine ben dönüp o videolarıma atıf yapıyor olacağım. Dolayısıyla o ilk iki videomu izlemediyseniz lütfen öncelikle o videolarımı izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bugün de sizlere aslında D vitamini ve magnezyum kadar önemli vücudumuzda bazı reaksiyonlar bütünü var. Reaksiyon ne demek? Vücudumuzdaki bazı e, biyokimyasal yolaklar. Bu yolaklar da aslında doğru vitamin ve mineral takviyeleriyle ilişkili. Neden ilişkili? Aslında bu vitamin ve mineraller mikro besinler. Sizin bu mikro besinleriniz eğer eksikse bazı vücudunuzdaki çarklar, mekanizmalar, reaksiyonlar doğru çalışmayacaktır. Ayrıca bu çarkların doğru çalışmasını etkileyen sadece mikro besin eksiklikleri değil birçok faktör var. Sizin bazı enzimlerinizin örneğin yavaş çalışması gibi hareketsiz yaşam, beslenme tarzınız, sigara, alkol kullanımı gibi dış faktörler de bu çarkları etkilemekte. Ancak en önemlisi bazı mikro besin eksiklikleri bu çarkları etkilemekte. Gelin o çarklara bir göz atalım. O çarklara göz atarken zaten hangi mikro besinler burada neden önemli anlatıyor olacağım. Bu videolar bir seri halinde olmasını düşünüyorum. Çünkü tek parçada hem çok ağır olacaktır hem de anlaşılması biraz zor olabilir. Serinin gelecek videolarında da uzun uzun zaten bu konuları size kolay bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Gelin şimdi dediğim gibi görsele bir göz atalım. Şimdi gördüğünüz reaksiyonlar bütününe biz metilasyon döngüsü diyoruz. Ancak bunun isminin çok bir önemi yok. Siz buna yaşam çarkları da diyebilirsiniz. Daha kolay anlaşılması adına biz bunları böyle çarklar şeklinde gösteriyoruz. Ve bu çarklar birbiriyle bağlı. Yani bir saatin dişleri gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki bir saatin bir çarkı doğru çalışmazsa saat ya geri kalır ya ileri gider. Yani hızlı dönmesi de problem, yavaş dönmesi de problem. Ancak biz genelde bu çarkların yavaş döndüğünü görüyoruz. Bunun da bazı sebepleri var. Gelin öncelikle bakın burası aslında 5 bölümden oluşan reaksiyonlar bütünü. Şu ilk gördüğünüz mavi çarkla olay başlıyor aslında. Şimdi ilerleyen videolarda örneğin Şurada bir enzimimiz var. Metil tetrahidrofolat redüktaz dediğimiz, MTFR dediğimiz bir enzim var. Bu enzim özellikle Avrupa toplumlarında %60, %70 oranında polimorfizme sahip. Ne demek polimorfizm? Bazı insanlarda 100 birim ham maddeden, o ham madde ne? Şu folat, folik asit yani. O ham madde dediğimiz şey B9 vitamininin diğer adı. Yani yeşil yapraklı bitkilerden de aldığınız veya pasif form folik asit olarak aldığınız folik asiti bütün bu çarkların doğru çalışması için öncelikle şu enzimin metillemesi lazım. Metillemek ne demek? Ona şu maddeye bir metil molekülünü eklemesi lazım. Buna metillenme diyoruz. Ancak dediğim gibi Avrupa toplumlarında çok yaygın oranda Polimorfizm dediğimiz bir yavaşlık söz konusu. Bunu ilerleyen videolarda daha detaylı anlatacağız. Velev ki işte MTFR enziminiz doğru çalıştığı 
Daha sonrasında bakın şurada çok tanıdık bir vitamin görev alıyor. B12 vitamini. Yine ilerleyen videolarda toplumda bu B12 eksikliği neden bu kadar yaygın? B12 eksikliğini tamamlamak için ne gibi şeyler yapabiliriz? Buna da değineceğiz. Buna değindiğimizde zaten konu aydınlığa kavuşmuş olacak. Şimdi burada bakın B12 vitamini görev alıyor. Eğer bu iki vitamin doğru görev alırsa bakın şurada homosistein dediğimiz zararlı bir madde var. Yine ilerleyen videolarda homosistein nedir? Düşürmek için ne gereklidir? Bunların da cevabını anlatıyor olacağım. Bakın homosisteinin birlikte dönüşüp metiyonine dönüşüp daha sonrasında bakın ne sentezliyoruz? Enerjimizi buradan sentezliyoruz. Sağlıklı DNA, RNA sentezini buradan yapıyoruz. DNA, RNA dediğimiz terimler nedir? Bizim genimizi oluşturan sağlıklı yapı taşları. İşte sizde eğer bir mutasyon varsa, mutasyon dediğimiz nedir? Örneğin ben şu an birçok teknolojik aletin arasındayım. Belki DNA'mda benim bu radyasyona bağlı bir kırık meydana gelecek. Buna mutasyon diyoruz. Bunu benim doğru onarabilmem için örneğin sağlıklı DNA, RNA'lara ihtiyaç var. Bakın aynı zamanda B6 vitamini ile birlikte bu birleştiği takdirde homosistein yine başka tarafa doğru vücuttan temizleniyor. Bakın glutatyon buradan sentezleniyor. Tanıdık geldi mi glutatyon? Glutatyon en önemli antioksidanlardan bir tanesi. Yine ilerleyen videolarda antioksidanlar nedir? İşte alfa lipoik asit, C vitamini, E vitamini, koenzim Q10, glutatyon gibi maddelere biz antioksidan diyoruz. Antioksidan nedir? Ne demektir? İlerleyen videolarda bundan da bahsedeceğim. Gelelim sol tarafa. Bakın bu çarklar doğru işlediği takdirde serotonin ve melatonini buradan sentezliyoruz. Yani vücudumuzda Mutluluk hormonu olarak bildiğiniz serotonin, gece uyuduğumuzda karanlık ortamda sentezlenen ve çok önemli antioksidan hormonlardan olan melatonin, bakın dopamin, norepinefrin, epinefrin hepsi buradan sentezleniyor bakın. Yine geçtik sol tarafa bu amonyak üre dönüşümü bizim vücudumuzdaki Artık maddelerin vücuttan temizlenmesini sağlayan ve bunların işte üre ile birlikte idrarla, safra ile birlikte atılmasını sağlayan yolakta bu çarkların doğru dönmesiyle, işlemesiyle meydana geliyor. İşte bu çarklar çok önemli çarklar. Biz buna metilasyon döngüsü diyoruz. İlerleyen videolarda ben size bu serinin gelecek videolarında bu döngünün doğru çalışması için gereken vitamin ve mineraller nelerdir? Görselde gördünüz. B6, B9, B12, 3 süper kahraman aslında. Ama onun yanında işte magnezyum, çinko gibi bu döngünün doğru çalışması için gereken daha birçok vitamin ve mineral var. Bu eksiklikleri... Evet mikrobesin eksikliklerimiz olabilir. B6, B12'niz eksik olabilir. B9 vitamininiz eksik olabilir. Bunu da doğru şekilde yerine koymak çok önemli. İşte B12 seviyesi kaç olmalı? Ee, nasıl, hangi formda B12 vitamini kullanarak, nasıl kullanarak bunu yükseltebiliriz örneğin? Çok önemli. İlerleyen videolarda buna da değineceğiz. Bir diğer burası ile ilişkili konu biraz önce söylediğim gibi homosistein dediğimiz bir madde. Bu homosistein neden yükselir? Düşürmek için hangi mikrobesin eksikliklerine dikkat etmek gerekir? Buna değineceğim ayrı bir videom olacak. Tabii ki de sadece ne demiştik? Mikrobesin eksiklikleri yetmez. Sizin yaşam tarzınızda bu metilasyon çarklarının doğru çalışmasını bozabilir. İlerleyen videolarda yine buna değineceğiz. Tabii ki de bağırsağı onarmadan Hiçbir şeyi düzeltemezsiniz vücudunuzda. Bağırsağı nasıl onarırız? Bağırsak sağlığında dikkat edilmesi gereken noktalar nedir? İlerleyen videolarda onlara da değineceğiz. 
Evet bu odamdan gerçekleştirdiğim yayınların ilkiyle karşınızdaydım. Şöyle bir metilasyon konusuna giriş yaptık yavaş yavaş. D vitamini ve magnezyum videosuyla binanın temelini aslında yaptık. Şimdi metilasyonla birlikte o binanın üst katlarına yavaş yavaş çıkıyoruz. Sağlıklı yaşam yolculuğunda aslında ben hep şunu söylüyorum. Bu anlattıklarımı bilmek için doktor, işte diyetisyen, eczacı, hemşire gibi bir sağlık personeli olmaya gerek yok. Sağlık profesyoneli olmaya gerek yok. Bunlar aslında sağlık okur yazarlığına katkıda bulunan bilgiler. Nasıl ki biz aracımızın mazot göstergesi yandığında en yakın petrole gidip nasıl ki aracımızın deposunu dolduruyorsak herkes aslında biraz kendi kendinin doktoru olabilmeli. İşte bu mikro besin eksikliklerini herkes ya B12 vitaminim düşükse ben bunu nasıl zaman zaman yerine koyarım. D vitaminim düşükse ben bunu zaman zaman nasıl yükseltirim gibi biraz herkes kendi kendinin doktoru olabilmeli. Ha onun dışında iş tedaviye geldiğinde yani kronik hastalıklar gibi konularda veya diğer hastalıklarda tabii ki de tek sorumlu sağlık profesyonelleridir. En yakın sağlık kuruluşudur. Ancak bu mikro besin eksiklikleri aslında vücudumuzda boşalan depolarımızı nasıl dolduracağımızı bilirsek biraz kendi sağlıklı yaşam yolculuğumuzda da önemli yol kat etmiş oluruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve kanalımı bu videoları ve bu bilgilerden Eşinizin, dostunuzun, akrabalarınızın da yararlanmasını istiyorsanız onlarla da videoyu paylaşmanızı rica ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.